হরে কৃষ্ণ সুদীপ ভক্তবৃন্দ আজকে আমরা ভগবানের যে দিব্য নাম কলিযুগের যুগধর্ম যে হরিনাম সংকীর্তন সেই নাম এবং ভগবানের যে অন্যান্য দিব্য নাম রয়েছে সেই নামের সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ কীর্তন করব কলিযুগের যুগধর্ম নামের অপ্রচার তথি লাগি পিত বর্ণ চৈতন্য অবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বহুবিধ কারণে এই কলিযুগে এই ধন্য কলিযুগে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন তার মধ্যে একটি কারণ ছিল কিন্তু এই যুগের যে যুগধর্ম সেই হরিনামের প্রচার করা এই হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ পৃথিবীব্যাপী এক সংঘ নির্মাণ করে নানাবিধ আয়োজন করেছেন তো তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রবচনের মধ্যে হরিনামের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা সংকলিত হয়েছে একটি গ্রন্থের মাধ্যমে তার নাম হচ্ছে শ্রী নামামৃত এই নামামৃতের দ্বিতীয় ভাগ থেকে আমরা আলোচনা করব এই নামামৃতের দ্বিতীয় ভাগের মূল বিষয় হচ্ছে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে ভগবানের নানাবিধ নাম শ্রী ভগবানের নাম হচ্ছে অনন্ত পরমেশ্বর ভগবানের নাম অনন্ত অর্থাৎ সেই নামের কোনো সীমা নাই সেই নামের যে আস্বাদন সেই আস্বাদনেরও কোনো সীমা নেই কিন্তু সর্বোপরি সেই নামের সংখ্যা হচ্ছে অসংখ্য অগন্তি নাম ভগবানের রয়েছে তো তার উপরে আজকে আমাদের মূল আলোচনার বিষয় তো ভগবানের এত অসংখ্য নাম কেন প্রশ্ন আসতে পারে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ তো তাহলে কৃষ্ণ নাম যথেষ্ট ছিল এত সমস্ত নামের কি প্রয়োজন ছিল অবতারণের তো এই সমস্ত নাম অবতারণার একটাই কারণ কারণ এই নামগুলি তার রূপ এবং লীলার উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে আমরা জানি পদ্মপুরাণ থেকে যে অভিন্ন তন্নাম ও নামিনে নাম ও চিন্তামণি কৃষ্ণস চৈতন রস বিগ্রহ পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্ন তন্নাম ও নামিনে নাম ও নামি যেহেতু কোনো ভেদ নেই আর পরমেশ্বর ভগবান একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি যিনি তার ভক্তদের সঙ্গে তার পার্শ্বদের সঙ্গে লীলাবিলাস করতে ভালোবাসেন তো বিভিন্ন লীলাবিলাস যেহেতু তার অনন্ত তা প্রত্যেকটা লীলার জন্য তার একটি অপূর্ব নাম সংকলিত হয়েছে একই সঙ্গে প্রত্যেকটি লীলাতে তিনি যে বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করেছেন সেই রূপগুলো এক একটি করে নাম প্রদান করেছে এইভাবে ভগবানের যেহেতু রূপ অনন্ত যেহেতু তার লীলা অনন্ত সেই জন্য তার দিব্য নাম হচ্ছে অনন্ত অর্থাৎ এক কথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অনন্ত নামে বিস্তার করেন শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে ভগবান নিজেকে অনন্ত নামে বিস্তার করেন এখানে তিনি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তলীলার বিংশতি অধ্যায়ের ষোড়শ সংখ্যক শ্লোকে তিনি উল্লেখ করে বলছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্লোকে রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরের প্রতি নিজের মনের কথা বলছেন যে নাম না আমাকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি স্তত্রার্পিত নিয়মিত স্মরণে ন কালো যে হে প্রভু তুমি তোমার অনন্ত কোটি নামের সঞ্চার করেছো তোমার অনন্ত কোটি নাম এবং সেই সমস্ত নাম সকলের মঙ্গল বিধান করে এই সমস্ত নামে তুমি তোমার সমস্ত শক্তি অর্পণ করে দিয়েছো এইভাবে তুমি নিজেকে বিস্তার করেছ আর সেই নাম স্মরণের জন্য স্তত্রার্পিত স্মরণেন নিয়মিত স্মরণেন কালো এই নাম স্মরণ করার জন্য কোনো নিয়মিত স্থানকাল পাত্রের বিধিও তুমি দাওনি তারপর তিনি আক্ষেপ করে বলছেন যে এ তাদৃশী তব কৃপা ভগবান মামা আপি দুর্দৈব মিদৃশ্য মিহা জানি নানুরাগ এত কৃপা সত্ত্বেও আমার তোমার নামের প্রতি আমার এমনই দুর্দৈব আমার এমনই অপরাধ রয়েছে যে তোমার সেই নামের প্রতি আমার কিন্তু এখন কোনো অনুরাগ জন্মালো না চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন তো এই এই শ্লোকটি কথা তুলে ছিল প্রভুপাত বলছেন যে ভগবান এখান থেকে তিনি নির্দেশ করছেন দেখুন যে নামনা বহুরা নাম না মকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি অর্থাৎ ভগবান অনন্ত কোটি নামে নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং নিজ সর্বশক্তি তার প্রত্যেকটি নামে ভগবানের পূর্ণ শক্তি বর্তমান অর্থাৎ কোনো নামটি কোনো নামের থেকে কিন্তু কম নয় শক্তিগত দিক দিয়ে শক্তির বিচারে অর্থাৎ ভগবান নিজেকে বিভিন্ন নামে বিস্তার করেছেন তাহলে যদি শক্তিগত দিক দিয়ে কোনো বিচার পার্থক্য না থাকে তাহলে দ্বিতীয় প্রসঙ্গ এটাই আসে যে ভগবানের বিভিন্ন নামের ভগবান এই যে বিভিন্ন নাম প্রত্যেকটা নামই কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণ আমরা আগেই বললাম অভিন্ন তন্ন নাম ও নামিন অর্থাৎ নাম ও নামীর কোনো ভেদ নেই তো এমন নয় যে কৃষ্ণ নামটি হচ্ছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যে নানাবিধ নাম রয়েছে প্রত্যেকটি নামই কিন্তু স্বয়ং ভগবান কেন এর কারণ কি শ্রীল প্রভুপাদ তার আত্মকাল লাভের পন্থা গ্রন্থে এক তিনি উল্লেখ করেছেন তিনি বিদেশে এক চার্চের ফাদারের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তো তাদের সঙ্গে আলোচনা তিনি বলছেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমপূর্ণ অ্যাবসলিউট ট্রুথ পরমপূর্ণ আর এই পরমপূর্ণ যেহেতু তিনি সেই জন্য তার নাম রূপ লীলা সবই পরমপূর্ণ যেমন আমরা ঈশোপনিষদের আবাহন মন্ত্রে পাই বা বৈদিক শাস্ত্র আবাহন মন্ত্রে আমরা পাই যে ওম পূর্ণমদ পূর্ণমিদং 
পূর্ণাৎ পূর্ণ মধুচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণামেব শিষ্যতে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু পরম পূর্ণ তাই পরম পূর্ণ থেকে আমাদের দৃশ্যমান জগৎ বা অদৃশ্য জগতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা সবই পরম পূর্ণ তাই ভগবান যেহেতু অনন্ত তার থেকে সৃষ্টি হওয়া তার নাম রূপ লীলা সবই অনন্ত তো সেই চার্জের কথা বলছেন যে ঠিক আছে কিন্তু এটা একটা অসুবিধা আছে অসুবিধা এটাই যে আমরা কিন্তু ভগবানের এত উন্নত সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারি না আমরা আমাদের এত বেশি চিন্ময়ভাবে আমি ভগবানকে আমরা ধরতে পারি না তো প্রভুপাত তার কথাটি মেনে নিয়ে বলছে যে ঠিক আসল মুশকিল হচ্ছে আমরা সীমিত বুদ্ধি সম্পন্ন ভগবান অসীম কিন্তু আমাদের বুদ্ধিমত্তা এই জড়জগতের সংস্পর্শে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা ভগ পূর্ণ সত্তাকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না তাই আমাদের অপূর্ণতা বোধ হয় অর্থাৎ আমাদের চেতনা যেহেতু শুদ্ধ নয় তাই ভগবানের প্রত্যেকটি নামে শুদ্ধতা আমরা বিচার করতে পারি না প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার নিজস্ব উপলব্ধি অনুসারে ভগবানের এই নামগুলির শক্তি বা ভগবানের এই নামগুলির চিন্ময়তাকে উপলব্ধি করতে পারে সেই জন্য সকলে এটা উপলব্ধি করতে পারে তৃতীয় ভাগ এরপর প্রভাত আলোচনা করছেন এই গ্রন্থে যে পরমেশ্বর ভগবানের এই যে বিভিন্ন নাম প্রত্যেকটি নাম তার একটি বিশেষ কার্যকে নির্দেশ করে যদিও প্রতিটি নাম স্বয়ং ভগবান প্রত্যেক নামের মধ্যে শক্তিগত কোনো পার্থক্য নেই তবে প্রত্যেক নামের পিছনে একটি বিশেষ কার্য রয়েছে যেটা একটা নামকে আরেকটা নাম থেকে ভিন্ন করে তিনি বলছেন যে পরমেশ্বর ভগবানের অজস্র নাম রয়েছে আর নামগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যেমন ভগবানকে অনেকে বলে পরমাত্মা এই নামটি কখন ব্যবহৃত হয় না যখন একটা জীবাত্মা এই জড়জগতে এই জড়দেহে বদ্ধ হয় তখন সেই জীবাত্মাকে উদ্ধার করার জন্য তার সাক্ষী এবং অনুমন্তা হিসেবে তার বন্ধুর মতো আত্মার পাশে পরমাত্মা আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করে থাকে পদ দেখায় তাহলে এক্ষেত্রে পরমাত্মার কাজ কি পরমাত্মা বললে আমাদের ধ্যানে আসছে যে একটি বিশেষ ভগবানের সেই রূপ যিনি আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো থেকে আমাদেরকে পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন আবার কেউ পরম পরমেশ্বর ভগবানকে ব্রহ্ম বলেন কিন্তু ব্রহ্মের নাম পরমাত্মার কাজের থেকে আলাদা ব্রহ্ম হচ্ছে নির্গুণ তত্ত্ব ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মি ছটা সেখানে যারা নির্বিশেষবাদী মায়াবাদী বা যারা ব্রহ্মবাদী তারা সেখানে বিলীন হয়ে যায় মুক্ত হওয়ার পর সেখানে যায় সৃষ্টিকর্তা যিনি এই জড়জগৎকে আবন্ন ভুবন লোকায় যত এরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি তার দেহ থেকে নির্গত করেন সেই মহাবিষ্ণুকে নির্দেশ করে আবার নারায়ণ বললে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীপতি যে পরম ব্যোমে স্থিত পরম ঐশ্বর্যময় ভগবানের পরম প্রকাশ তাকে বোঝায় তিনি চতুর্ভুজ কত সুন্দর শঙ্কচক্র গদা পদ্মধারী আবার রুক্মিণী রমন বললে সেই বাসুদেব কৃষ্ণকে বোঝায় যিনি রুক্মিণী দেবীর প্রতি তাকে আনন্দিত করেন গোপীনাথ বললে আরও উপরে গোলক বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে যিনি রস আস্বাদন করেন তাকে উপলব্ধি করায় আর কৃষ্ণ হচ্ছে সর্ব আকর্ষ তাই প্রভুপাত বলছেন যে ভগবানের অনন্ত নাম যেহেতু তার লীলা অনন্ত তাই প্রত্যেকটি নাম আলাদা আলাদা এবং এই নামগুলির টেস্টও আলাদা তাই ভগবানের এতগুলি নাম এটা খুব আনন্দের বিষয় তো ভগবানের এত রূপ এত লীলা কেন হলো কারণ ভগবানের অনন্ত কোটি ভক্ত পরবর্তী অংশে প্রভাত আলোচনা করেছেন দেখুন যে জীবের বহুবিধ আকাঙ্ক্ষা অনুসারে কৃষ্ণ বহুবিধ দিব্য নাম বিতরণ করেন ভগবান কখনো একাকি থাকতে ভালোবাসেন না ভগবান স পার্শ্বদ থাকেন এই পার্শ্বদবৃন্দ ভগবানের যে ভক্তবৃন্দ যে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় ভগবানকে ভালোবাসতে চায় বিভিন্ন রকম রূপে ভগবানের সঙ্গে আদান প্রদান করতে চায় সেই সমস্ত রূপের পূর্তি ঘটাতে সেই সমস্ত রূপ ধারণ করতে গিয়ে সেই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে ভগবানকে বিভিন্ন নাম গ্রহণ করতে হয় এখানেও এখানেও রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে যে চৈতন্য মহাপুরুষ শিক্ষা সেইখান থেকে শ্রীল প্রভুপাত শ্রী চৈতন্য চরিতামিত আদি লীলা বিংশতি অধ্যায়ে সপ্তদশ লোক থেকে তিনি বলছেন যে লোকের অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার অর্থাৎ বিভিন্ন লোকের বাঞ্ছা বা মন মনের ইচ্ছা বিভিন্ন রকমের সেন তাদের উপর কৃপা করে ভগবান নানাবিধ নামের প্রচার করেছেন কারণ প্রত্যেক ভক্তের একটি বিশেষ নামের প্রতি রুচি রয়েছে তাই ভগবানের এত অনন্ত নাম আমরা আরেকটি কারণ পেলাম অনন্ত নামের আরও একটি কারণ সেটা কি না বলছেন যে কৃষ্ণের অনন্ত নাম যাতে তিনি অনন্ত কোটি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রেম বিনিময় করতে পারেন ভগবানের অস্তিত্বের আরও একটি কারণ হচ্ছে তিনি সর্বদা ভক্তদের সঙ্গে প্রেমের আদান প্রদান করতে চায় এবং প্রত্যেকটি নাম তার এক ধরনের প্রেমের আদান প্রদান বা প্রেমের সম্পর্ককে নির্দেশ করে তিনি বলছেন ভগবান যেহেতু অনন্ত সুতরাং তার নামও অনন্ত সুতরাং আমাদের একটা নামকে বিচার করার প্রয়োজন নেই ভগবান নানাবিধ নামে নিজেকে প্রকাশ করেন তিনি অনন্ত ভক্তের সহিত অনন্ত রসে সম্পর্কিত তার কোনো নাম তিনি বিভিন্ন ভক্তগণের সঙ্গে বিভিন্ন সেবা করে থাকেন আর সেই বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রেমের আদান প্রদান হয় বিভিন্ন রসের আদান প্রদান হয় রস অনুসারে ভগবানের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে
ছোট্ট কৃষ্ণকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যিনি মাকে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন যিনি মায়ের স্তন পান করে যশোদাকে আনন্দ প্রদান করেছিলেন দেবকী নন্দন সেই কৃষ্ণ শুনলেই মনে হয় যিনি কংস বধ করেই মাত্র কারাগারে ছুটে গিয়ে মাতা দেবকীকে উদ্ধার করছেন বা নন্দ নন্দন কৃষ্ণ যিনি নন্দ মহারাজের এক কথায় তার জুতো জোড়া মাথায় নিয়ে ছুটে আসছেন অথবা বসুদেব সুতো যিনি বসুদেবের পরম প্রিয় পুত্র সেই রকমভাবে পার্থ সারথী যিনি পৃথার পুত্র অর্জুন বা তার যে প্রিয় সখা সে অর্জুনের প্রেমের বশবর্তী হয়ে তিনি তার রথের সারথী পর্যন্ত হতে রাজি হয়েছেন অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভক্তের সঙ্গে যেহেতু ভগবানের পৃথক পৃথক রসের সঙ্গে প্রেমের আদান প্রদান হয় সেই জন্য প্রত্যেক ভক্তের এই ডিলিংয়ের সঙ্গে নির্ভর করে ভগবানের নামও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যদি ভগবানের একই নাম হতো তাহলে এক নাম ডাকলে এতগুলি বৈশিষ্ট্য কিন্তু কখনোই প্রকাশ পেত না যেমন অনেকে ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা বা জগতের মালিক বলতে ভালোবাসেন প্রভুপাত বলছেন যে এই নামের দ্বারা যে কৃষ্ণ জগতের সৃষ্টিকর্তা কেবল এই নাম থেকে তার সমস্ত গুণাবলী কখনোই উপলব্ধ হয় না কেন হয় না কারণ দেখুন জড়জগতে নাম এবং নামী ভিন্ন ব্যক্তি হলো অ্যাবসলিউট স্তরে অর্থাৎ পরম স্তরে গিয়ে নাম ও নামীর কোনো পার্থক্য নেই ভগবানের নাম এবং নামী এবং ভগবান নিজে তিনি যে নামী তারা একই বস্তু কিন্তু এক বস্তু হলো সেখানে তো তার নানাবিধ লীলা রয়েছে নানাবিধ লীলা তিনি চিন্ময় জগতে করেন একই সঙ্গে তিনি জড়জগতেও নানাবিধ লীলা করেন এবার এই জড়জগতে যখন তিনি নানাবিধ লীলা করেন তখন এই জড়জগতে তিনি যে মহান মহান কীর্তি স্থাপন করেন সেগুলোর উপর নির্ভর করে ভক্তরা তখন তাকে এক একটি নাম প্রদান করেন কিন্তু এই নামগুলো সবই এই জড়জগৎ সৃষ্টি করা বা জড়জগৎকে রক্ষা করা বা জীব সমূহকে উদ্ধার করা এই সমস্ত কার্যকেই নির্দেশ করে প্রত্যেকটি কাজে ভগবান আমাদের কোনো না কোনোভাবে কৃপা করেন কিন্তু এক্ষেত্রে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কিন্তু কোনো প্রেমময়ী নামের কিন্তু কোনো যোগাযোগ থাকে না এই নামগুলো সবই যেহেতু জড়জগতে তিনি জীব উদ্ধারের জন্য করছেন তো সবই কেবলমাত্র ভগবান মহান তিনি আমাদের ত্রাতা তিনি আমাদের কিছু প্রদান করবেন এই রকম একটা মনোভাব আমাদের মধ্যে তিনি সৃষ্টি পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন সেই হিসেবে তার নাম সৃষ্টিকর্তা কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ এই দুটো নাম কিন্তু এক নয় সৃষ্টিকর্তা বললে এটুকুই বোঝায় যে তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একসঙ্গে সৃষ্টি করতে পারেন তার এই ক্ষমতা ব্যাস কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বলতে এটাও বোঝায় যে পরম ব্যোমে এই সৃষ্টির বাইরে যে অনন্ত বৈকুণ্ঠ জগৎ সেইখানে তিনি পরম ঐশ্বর্য সহকারে তার মুক্ত জীবাত্মা যে তার অন্তরঙ্গ পার্শ্ব তাদেরকে নিয়ে তিনি নানাবিধ লীলাবিলাস করেন সেটি কিন্তু এই নাম থেকে প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ এই জড়জগতে যে সমস্ত নাম সৃষ্টিকর্তা আদি এই নামগুলো জড় সম্বন্ধ হওয়ার জন্য ভগবানের পূর্ণ শক্তি বা পূর্ণ আনন্দের পরিচয় নয় তাই এই নাম থেকে কখনোই পরমেশ্বরের সমগ্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না ফলে ভক্তদেরকে এই নামগুলো কিন্তু আনন্দ দিতে পারে না অর্থাৎ আজকে আমরা যে আলোচনা করলাম এই আলোচনায় যদি আমরা একটা কনক্লুশন টানি বা যদি একটা এখান থেকে সিদ্ধান্তে আসতে হয় তাহলে এইটাই বলা যায় যে পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত নাম কিসের জন্য যেহেতু তার ভক্তদের সঙ্গে আদান প্রদান অনন্ত প্রত্যেকটা আদান প্রদানের সঙ্গে একটি রূপ জড়িত প্রত্যেকটা রূপের সঙ্গে একটি লীলা জড়িত প্রত্যেকটা লীলাকে আমাদের স্মরণ করা একটি বিশেষ নাম যে নাম আমাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি আমাদের যে বিশেষ ভাব সেটিকে প্রকটিত করে তো ভগবানের এই নাম মূলত আমরা দেখতে পাবো এই দেখুন তিন প্রকার একটি হচ্ছে গৌণ নাম একটি হচ্ছে মুখ্য নাম আর একটি হচ্ছে মাধুর্য নাম তো প্রথম আসছি আমরা এই গৌণ নাম ভগবানের গৌণ নাম সাধারণত এই জড় জগৎকে কেন্দ্র করে এই জড় জগৎ বা বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া শক্তির জগতে এই মায়ার জগতে ভগবান যা কিছু কার্য করেন ভগবানের কাজ সবসময় মহান সেই সমস্ত কার্যগুলিকে নির্দেশ করে ভগবানের যে নাম তাকে বলা হয় গৌণ নাম যেহেতু এই নামগুলি এই জড় জগৎ সমন্বিত বা জড় জগতের তার কাজ তার এই জগতে কাজ খুব সীমিত তিনি অসীম হলো তিনি পুরো এই জড় জগতে সম্পূর্ণ তার এই কাজগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ লীলা শক্তি প্রকাশ পায় না সুতরাং তিনি আংশিক শক্তি সমন্বিত এই নামগুলি প্রকাশ করেছেন এই সমস্ত গৌণ নাম আংশিক শক্তি সমন্বিত অব্যক্ত এবং নির্বিশেষ রূপকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করে তাই নামগুলি মূলত আনন্দবিহীন খালি ভগবেশ্বরের ভগবানের পরমেশ্বর ভগবানের যে ব্রহ্মময় রূপ যে মুক্ত রূপ তিনি যে পরব্রহ্ম তিনি যে জড়জগতে সমস্ত কলুষ থেকে উন্নত এইটুকুকেই বোঝায় তাই এই নাম জপকারী সর্ব সবচাইতে বেশি হলে তিনি মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম পর্যন্ত যেতে পারেন এর বেশি এই নামের থেকে কিছু পাওয়া সম্ভব নয় যেমন ব্রহ্ম পরমাত্মা ঈশ্বর জগৎপতি প্রত্যেকটা নামই কেবল এই জগতের সঙ্গে যুক্ত এই জগৎ যবে সৃষ্টি হয়েছে তবে থেকেই নাম যদি এই জড় জগৎ না থাকে অনিত্য জগৎ তাহলে এই নামগুলোরও কিন্তু বিশেষ কোনো অস্তিত্ব থাকে না তাই নামগুলো একরকম বলতে গেলে এগুলো কিন্তু অস্থায়ী নাম যেমন খ্রিস্টানরা বলে থ
কিন্তু এই জড়জগৎকে কেন্দ্র করে যদি জগতের সমস্ত জীব মুক্ত হয়ে যায় তাহলে এই নামগুলির আর কিন্তু কোনো প্রয়োজন তাই এগুলোকে বলা হয় গৌণ নাম এরপরে দেখুন এর পরবর্তী নাম হচ্ছে মুখ্য নাম মুখ্য নাম সেই সমস্ত নাম যেই নামের অস্তিত্ব এই জড়জগতের স্থিতি স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্বের সঙ্গে নির্ভরশীল নয় এই নামগুলি যে চিন্ময় জগতের বৈকুণ্ঠ জগতের নাম যেখানে ভগবান তার নিত্য মুক্ত পার্শ্বদের সঙ্গে বিচার করেন এই নামের সঙ্গে সম্পর্ক তার অন্তরঙ্গা শক্তি যে শক্তি নিত্য এবং এগুলি তার নিত্য লীলার সঙ্গে সম্পর্কিত তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করুন বা না করুন তার নিত্য লোকে তিনি যে আনন্দময় লীলা করেন সেই লীলার সঙ্গে নামগুলো যুক্ত তাই নামগুলো প্রত্যেকটা পূর্ণ শক্তি সমন্বিত সবিশেষ অর্থাৎ ভগবানের বিশেষ বিশেষ সৌন্দর্য সমন্বিত অপ্রাকৃত রূপকে নিদর্শন করেন এই প্রত্যেকটা নাম চিন্ময় শক্তি বিশিষ্ট এবং কিছুটা হলো আনন্দময় এই নামগুলো জব আমাদেরকে এই জড় জগৎ থেকে চিন্ময় জগতে বা বৈকুণ্ঠ জগতে নিয়ে যেতে পারে যেমন কিছু নাম আছে নারায়ণ যিনি পরম ব্রহ্মে স্থায়ী বিষ্ণু বাসুদেব হরি বৈকুণ্ঠ শঙ্কর্ষণ গোপাল যশোদানন্দন রাম শ্রীধর লক্ষ্মীপতি মাধব এই প্রত্যেকটা নাম ভগবানের মুখ্য নাম এই নামগুলোর আমাদেরকে চিন্ময় জগতে নিয়ে যায় কিন্তু এই দুই নামের থেকেও আর এক তৃতীয় নাম আছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই নামকে বলে মাধুর্য নাম এই নামগুলো মুখ্য নাম কিন্তু মুখ্য নামের মধ্যে এই নামের মধুরতা অনেক বেশি ঐশ্বর্য কম মধুরতা বেশি যে নাম আমাদেরকে ভগবানের সঙ্গে তার প্রেমময়ী সম্পর্কে যুক্ত করে তাদেরকে বলে মাধুর্য নাম এই মাধুর্য নাম পরম ধামের সঙ্গে যুক্ত গোলক বৃন্দাবনের সঙ্গে পরম রস সমন্বিত এবং রাগ আশ্রিত অর্থাৎ ভালোবাসা সম্পর্কিত যেহেতু এই নামগুলি পূর্ণ আনন্দময় এবং পূর্ণ মাধুর্য সমন্বিত ঐশ্বর্যের লেশমাত্র এই নামের মধ্যে নেই সেই জন্য এই নাম জপের ফলে ভক্তের মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে আসক্তি জেগে ওঠে রাগানুগা ভক্তদের জন্য এই নাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অবশেষে এই নামই আমাদেরকে কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি প্রদান করে যেমন উদাহরণস্বরূপ রাধা রমন গোবিন্দ গোপীনাথ রাধাপতি প্রত্যেকটা নামই ভগবানের সর্বোত্তম যে রস যে মাধুর্য রস তাকে নির্দেশ করে এই জন্য সমস্ত মুখ্য নামের মধ্যে মাধুর্য নাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ তো শ্রীল ভক্তিমীন ঠাকুর বলছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন এই সমস্ত রাগানুগা নামের মধ্যে সমস্ত রাগানুগা নামের যে সমস্ত শক্তি সেই শক্তি সম্বন্ধিত নামগুলো আমাদের যে বত্রিশ অক্ষর ষোলো নামের যে মহামন্ত্র তার মধ্যে নিহিত রয়েছে অর্থাৎ যে মহামন্ত্রের মধ্যে যে নাম তা প্রত্যেকটি হচ্ছে মাধুর্য নাম সেই জন্য সকলে এই মাধুর্য নাম অনবরত জপ কীর্তন করুন এবং ভগবানের চরণে দিব্য প্রেম লাভ করুন আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করি জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিব আসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে অনেক ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল প্রেস দিস বেল আইকন সো ইউ নেভার মিস এনি নিউ আপডেটস